মহিলা তো কোন কবরস্থান দিয়ে হাঁটা নিষিদ্ধ এটা মানে জিয়ারত করলাম আপনারা দেখছেন এটা মানে জিয়ারত করলাম উনাকে তো আল্লাহ বানাইছে আমার মতন আপনার মতন মানুষ মানুষ বানাইছে আমলের কারণে সে আউলিয়া হয়ে গেছে উনি আউলিয়া হয়ে আমি তো উনার বিরুদ্ধে কিছু বলিনি আমি বলতেছি উনি আউলিয়া হয়ে গেছে ভালো কথা অর্থাৎ ওনার কাছে উনি কি আপনাকে এখানে দেয় কিছু দিতে পারবে দুনিয়াতে উনি থেকে উনি কই থেকে দিব দিবে দিবে তো আল্লাহ উনি একজন ওনার কবরের দিকে দাঁড়া এই হাত তুলে কি কেন উনি একজন আউলিয়া তোমরা যদি সোয়াবের নিয়তে কোথাও সফর করো এটা হলো তিনটি জায়গা একটা হলো মক্কা একটা হলো মদিনা আর একটা হলো মসজিদ এর আকসা এই তিন জায়গা ছাড়া কোথাও সবের উদ্দেশ্যে জিয়ারত করা যাবে না তাহলে মানুষ এখানে আসে আগরবাতি দেয় মোমবাতি দেয় তারা কি সবের উদ্দেশ্যে আসে না জিয়ারত আপনার বাপ মার কবর পর আপনি করতে পারবেন অর্থাৎ মহিলা তো কোনো কবরস্থান দিয়ে হাঁটা নিষিদ্ধ কবরস্থান থেকে একচল্লিশ গজ দূরে দিয়ে মহিলা হাঁটা সুস্থ অবস্থায় মানুষ মক্কা মদিনা যায় এরপরে যেমন ঈদের সময় আসলে আসলে ঈদুল ফেতরের দিন জিয়ারত করার জন্য যায় এরকম দরবার ভিতরে পড়ার লোক আসে জিয়ারত করে দুই চার টাকা দান করে হ্যাঁ যারা যে যে এখানে আসেন এই মসজিদের ইমাম সাহেব আমি বলতেছি মাজারে দান করলে কি কোনো সোয়াব হয় কিনা এটা আমার বলেন তাহলে আমিও দান করি মাজারে আমি মসজিদ নিয়ে আসি আমি মসজিদের কথা আমার কাছে বলেন জি জি আর আমাকে তো ডাক দে হুজুর একটু জিয়ারত করেন তখন আমি জিয়ারত করে মুনাজাত করে দিই আর ওইটা টোকায় তো সৌদি আরবের হিসাব ধরলে তো সৌদি আরব দিয়ে কি ইসলাম চলে না নাকি চলে তো তাহলে তারপর এটা ভিতরে উপর দিয়ে চাপা দিয়ে ধরা মানে এইখানে যেটা ইসলাম বিরোধী কাজ হয় ওইটা দেখলে আমি বাধা দিই তবে আপনার কাছে অনুরোধ কবার যখন এখানে মুনাজাত দিবেন তাহলে অন্তত পক্ষে কবরটাকে পিছনে দিয়ে পশ্চিম দিকে বেরো মুনাজাতটা দিয়ে সামনে কারণ কবরকে সামনে রেখে মুনাজাত দেওয়া কিন্তু জায়জ নেই জানেন তো অর্থাৎ এটা কদম বসে দাঁড়াইলে না কদম বসে টুসি আমি আপনাদের যেটা বলছি আপনি যাতে আপনি তো পড়াশোনা করছেন ভালো পড়াশোনা করছেন তাহলে কবরকে সামনে রেখে মুনাজাত দেওয়া কিন্তু শরীর তো জায়জ নেই তাহলে আপনি কবরকে পিছনে রেখে পশ্চিম দিকে বেরো আল্লাহর কাছে চাইবেন সামনে এই প্রত্যাশাই আপনার কাছে রাখতে পারি তো নাকি আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ জি